Бывает так, что он является из ноздри Творца этого мира. А иногда он является в этот мир из каменной колонны. In all cases, the appearances of the Lord are miraculous. Но как бы то ни произошло, всякий раз явление Господа — это чудо. Это что-то особенное. Поэтому все только и прославляют явление Господа. Но самый удивительный способ, как Господь может явиться, это тот момент, когда он является в сердце преданного. At the time when Krishna appears in your heart, all lamentation and misery goes far away, just like the darkness which flees the sun uh, sunrise. В тот момент, когда Господь является в нашем сердце, все горести, все печали, все улетучивается точно так же, как разбегается тьма когда она горит над горизонтом, восходит солнце. It is my desire that today uh, the Lord will appear in all of our hearts. Мне очень хочется, чтобы сегодня Господь явился в сердце каждого из нас. And uh, I would like to speak a little bit about how to prepare our hearts to make it an appearance place of God. И сегодня я хотел бы поговорить о том, что нам необходимо сделать, чтобы подготовить свое сердце для явления в нем Господа? In the Bhagavad Gita, Lord Krishna says, "Janma karma chame divyam, evam yo vati tatvata, chaktva deham puna janma naiti mam eti sajna." That is, if you actually can understand. The appearance of the Lord in this world. And, uh, upon leaving this body, you will not be forced to take another material body, but you will go right back to Him in the eternal kingdom. То по оставлении этого тела нам не придется вновь возвращаться в материальный мир, но мы вернемся непосредственно к нему, домой, к Богу. Есть 
явлением, формам Господа нет числа. Они также бесчисленны, как волны, которые то и дело прибивают к берегу реки. All these forms show a specific aspect of the Lord. И каждый из этих форм являет какой-то особенный аспект или особенную грань Господа. Lord Nishingadev's appearance uh, shows that aspect of uh, annihilating the demons. В своем явлении Нарсимхадева Господь еще раз показывает нам, что именно Он уничтожает демонов. And Pushanam, that means the protection of the Lord is shown in this appearance. И вторая, вторая черта Господа, которая, которую мы можем наблюдать в этом явлении Нарисим Хадева, это пошлом или то, что Он заботится о Своих преданных. Why should the Lord appear to protect His devotees? Ну, зачем Господу являться и за, лично и защищать Своих преданных? This question was asked um, a couple of hundred years ago by the Emperor of India. Uh, his name was Akbar the Great. Однажды Акбар, великий правитель Индии, около двухсот лет назад задался этим вопросом. Why should the Lord appear at all to protect his devotees? He asked his minister Birbal. Он спросил своего министра Бирбала, неужели Господу необходимо самому лично являться для того, чтобы защитить своих преданных? Акбар by birth was a Muslim, but he was very tolerant, seeing the value in all types of revelations of God. And once he wanted to know uh, from his Hindu minister, Birbal, why the Lord takes the trouble to appear in this world. И вот однажды он задал вопрос своему министру Индусу Бирбалу: зачем же Господь так много усилий прикладывает, что самому явиться в этом мире? Акбар said, I'm not God, I'm an emperor, but when there is some trouble somewhere in my kingdom, I don't come personally. I send some uh, soldiers to take care of it. Акбар сказал, вот я не Бог. Я царь, правитель, и как только какие-то беспорядки вспыхивают где-то в любом уголке моего царства, я сам лично туда не иду, но я направляю своих солдат, которые наводят порядок. Why should God take the trouble when there is some some little problem to come personally? Зачем же Богу лично беспокоиться о том, чтобы решать какие-то незначительные проблемы и лично приходить? Can't He send someone or Неужели ему не под силу послать кого-то или справиться с этой ситуацией с помощью своих многочисленных энергий? Бербан сказал, И Бербан ответил, Ваше Величество, я дам вам ответ, но не прямо сейчас, а через неделю. So on one uh, uh, Saturday, he, next Saturday he arrived. Birbal arranged a boat party on the Yamuna. Следующую субботу, в прошедшей неделе, Бирбал организовал поездку по Ямуне на лодках. The Queen was there, Akbar was there, many of the other ministers were on that boat. Во время этой поездки на лодке были, был как сам Акбар, как и его жена, царица, и также многие министры присутствовали. There was, uh, musicians there making very nice music. На этой же лодке были музыканты, которые играли красивую музыку. The peaceful river Yamuna was there. It was a heavenly scene of very royal entertainment. Ямуна была очень царственной и умиротворенной. Это было прекрасное царское развлечение. Можно было наслаждаться этим видом. All of a sudden, и неожиданно, a man rushed forward from those who were on the boat, took the grandson of Akbar and threw it into the water where the grandson started to drown. Неожиданно из толпы, из среди, из среди тех людей, которые были на лодке, вдруг выскочил один человек, подбежал к внуку Акбару, младенцу, схватил его и бросил прямо в реку. Младенец стал тонуть. When Akbar the Great witnessed how his beloved grandson 
drowned in the waves of the river. He jumped with all his cloth into the Jamuna to save the grandson. И когда великий император, могучий император Акбар увидел, что его любимый внук тонет в реке в Ямуне, он не задумываясь ни секунды, прямо в одежде бросился, чтобы спасти его. He didn't lose a second. Он даже мгновение не потерял. When he reached the grandson, to his great amazement and surprise, he found out it was only a puppet, not a baby. Но когда он доплыл до младенца и собирался было спасти его, к своему великому удивлению, он обнаружил, что это был не младенец, это была кукла. Когда же Акбар вернулся к лодке и забрался на нее, то он увидел там улыбающегося Бирбала, министра. И Бирбал спросил Акбара, Why has Akbar the Great? Why did Akbar the Great jump personally in the Jamuna to save his grandson? He could have sent some soldier, or maybe used something else. Бирбал сказал, спросил, интересно, почему это великий Акбар бросился в воду сам, чтобы спасти своего внука? Неужели он не мог направить на это своего солдата или какими-то другими способами спасти младенца? Akbar looked at his minister. Akbar посмотрел на своего министра. Did you arrange that this puppet who looked like my grandson was thrown into the Yamuna? Так это ты все устроил, что ты сюда принес эту куклу, которую украсили как моего внука и бросили в Ямуну? Бирбал said, "That's not the point." Бирбал сказал, "Да не в этом дело." Why did you jump into the water and did not send a man to do this to save your beloved grandson? Дело в том, что именно ты прыгнул. Почему ты прыгнул в реку? Они послал кого-нибудь из солдат, чтобы спасти твоего любимого внука. Six days ago, you asked the question, why does God personally come to save his devotee? Вот шесть дней назад ты ведь задал мне этот вопрос, почему Бог приходит лично, чтобы спасти своих преданных? И тогда Бирбал ответил сам на этот вопрос. Он сказал, причина тому — любовь. Именно из-за любви ты прыгнул и сам стал спасать своего внука. In the same way, the Lord personally appears from time to time in this world out of love for His devotees. Точно так же движимый любовью к своим преданным Господь время от времени появляется в этом мире. My dear devotees, I would like to tell you a little bit about the story, the Leela. Why Lord Nisingadev? No, how Lord Nisingadev protected his dear devotee Pralad. Я также хотел бы рассказать вам некоторые подробности этой лилы, в ходе которой Господь Нисингадев явился и спас своего преданного Пралада. And then I want to do something with you, which is so divine, because I feel the Lord can appear in your heart. И затем я хочу кое-что, чтобы мы с вами кое-что сделали. Это будет нечто очень Божественно, я верю, что в результате этого Господь явится в наших сердцах. Иранья Кашипу was a great emperor who ruled in ancient times the planet Earth and Pa and other planets as well. В древние времена жил великий император, которого звали Иранья Кашипу. Он правил не только землей, но и многими другими планетами. He was very impressed by himself, and he decided to uh, 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 that he wanted to become immortal like God. Он был о себе чрезвычайно высокого мнения и в какой-то момент решил, что пора бы ему стать бессмертным, таким же как Бог. My father, who knew Adolf Hitler, had also told me that Mr. Hitler became so. Mad and intoxicated by his power, that he uh, was asking his 
the German people to worship him really like one would worship God. Мой отец был лично знаком с Адольфом Гитлером, и он рассказывал мне, что господин Гитлер был настолько одурманен своим ложным величием, что он требовал от его последователей, чтобы они поклонялись ему точно так же, как люди поклоняются Богу. So Hiranya Kashipu also became intoxicated with pride like this, but there was one thing he needed to do to become God. He needed to become immortal. И точно так же Хирани Кашапу был опьянен своей гордыней, и в гордыне в этой хотел стать Богом. Но для того, чтобы стать Богом, ему оставалось сделать лишь одно – стать бессмертным. So he went into high into the Himalayas, stood on his toes and raised his hand and fasted and meditated for a long time without moving uh, even an inch. И тогда он стал совершать суровые эпидемии, он отправился высоко в Гималай, он стал на кончике пальцев своих ног, и так, воздев руки к небесам, он постился, не ел ничего, не пил, и лишь только стоял в этой позе, не двигаясь с места ни на сантиметр. By this yogic exercise he developed so much energy that flames shot out of his head. Благодаря таким упорным занятиям йогой у него появилась очень сильная юридическая сила, и буквально языки пламени вырывались из его головы. Это суровое подвижничество дало ему такие невероятные силы, что весь законопорядок Вселенной был нарушен, и в результате этого Господь Брама был вынужден явиться перед Кирани Кашипу. Брама спросил, что ты хочешь от всех этих Брама спросил, ну зачем, чего ты хочешь, для чего ты проводишь все эти суровые подвижничества? Кирани Кашипу сказал, «О, Креатор мира, я хочу стать иммортал, пожалуйста, гранди мне». И тогда Хирани Кашипу ответил, «О, Творец этого мира, я хочу обрести бессмертие. Пожалуйста, даруй мне его». Брама сказал, «Это невозможно, я сам смертен». Хирани Кашипу был очень интеллигентен. Он хотел получить благословение иммортальности в неравнодушном способе. Но Хирани Кашипу был очень смекалистым человеком. Он подумал, я должен все-таки заполучить это благословение, пусть даже окольными путями. И тогда он сказал, пусть же меня не сможет любить ни одно живое существо. Хорошо, сказал Грант. Or outside a residence. Дару мне благословение, чтобы меня не смогли убить ни в доме, ни во вне дома. Хорошо. Make that I am not killed either in the day or the night. Дару благословение, чтобы меня не смогли убить ни днем, ни ночью. Хорошо. Make that I am not be killed either on the ground. In the water or in the sky. Пусть же меня не смогут убить ни на земле, ни в воде, ни в воздухе. Хорошо. Make that I'm not killed by either a weapon, a demigod, a demon, a man or a beast. Пусть же меня не сможет не сможет убить ни одно оружие, ни человек, ни полубог, ни какое животное. И что-то еще. Не демон. Хорошо. God said, Hirani Kashipu, thinking that he would now be immortal. И Хирани Кашипу обрадовался, подумав, что теперь его ждет бессмертие. In the meantime, as Hirani Kashipu was performing austerities in the Himalayas. The devatas attacked his kingdom and defeated all his people. 
Но в то время, когда Хирани Кашаку был увлечен этими аскезами в Гималаях, полубоги напали на его дворец и победили всех воинов Хирани Кашаку. И теперь они намеревались было уничтожить потомка Хирани Кашаку, его сына, который в то время все еще был зародышем в очереве матери. So they kidnapped Kayatu, Kayatu, the wife of Hiranya Kashibu, and waited for the son to be born in order to kill him immediately after his birth. Поэтому они похитили Каяду, жену Хирани Кашипу, и ждали того момента, когда родится ее сын, намереваясь немедленно убить его. They feared the unborn son, thinking that he would become even a greater demon than Hiranya Kashipu, his father. Они очень боялись рождения этого ребенка, поскольку считали, что он превзойдет в своем демонизме даже своего отца Хирани Кашипу. But as they waited uh, for the birth to take place, Narada Muni, the great saint, appeared on the scene and said, "This son is not a demon. He is a great saint. Leave him alone." Но пока они ждали рождения младенца, на сцене появился великий святой мудрец Нарада Муни, который сказал: "На самом деле этот ребенок в очереве Каяду не демон, он великий святой. Пожалуйста, не беспокойте его." Although little Pralad was still within the womb of the mother, Narada Muni knew he would be the greatest saint who had ever walked on the planet Earth. So he started to teach him right when he was in the womb of his mother. И поэтому народ Муни стал учить прокладу, пока тот еще даже находился в утробе матери. Я слышал, что Далай Лама получал уроки от каких-то высших знаменитых лам еще в возрасте пяти лет. But Pralad Maharaj was instructed when he was still an embryo in the womb. Но прохлад Махараш получал свои первые уроки еще когда находился в утробе матери. In this way he received the divine teachings from the lips of the great saint Narada Muni. Таким образом получил божественные наставления из лотосных уст великого мудреца Нарады Муни. When Hiranya Kashipu, his father, returned from the mountains, he was Glaring with power. Когда Хирани Кашипу, отец Прохлады, вернулся, вернулся с Гималая, то энергия буквально струилась из него. He ordered his son to be taught in the school by two expert Brahmin teachers, Sanda and Amaka. Он поручил своему сыну воспитание и заботам двух выдающихся Брахманов, Шанды и Амарки. After he thought the education is almost completed, he asked his son to come to him. По прошествии какого-то времени, когда он предполагал, что обучение ребенка должно уже было завершиться, он позвал его. He took him on his lap. Посадил его себе на колено. And with eyes brimming with the tears of a father, he asked, "Lad, what's the best thing you have learned in the school?" Глаза Хирани Кашипу блестели от слез любви, отеческой любви. И он спросил его, вот он был прохлад, скажи мне, что лучше из того, чему ты научился в школе? And so on and so forth. И прохлад Махараш ответил: каждый человек должен поклоняться верховному Господу, слушая о нем, рассказывая, прославляя его, помня о нем, поклоняясь ему и так далее и так далее. This sounded like the most deadly poison in the ears of Hiranya Kashipu. И эти слова оказались подобны яду, который вливался в уши Хиранди Кашипу. He became furious. Он настолько прогневался. I am God. Сказал, как, о Богу, я Бог. 
А каком таком другом Боге ты говоришь, которому нужно поклоняться? Тот Бог, он враг нашей семьи. Именно он убил моего дорогого, благочестивого брата Хиранякшу. Бог, враг нашей семьи, почему ты встаешь на его сторону? Затем он решил подвергнуть своего сына пыткам. Но сын его пережил все попытки как-то его унизить. Weapons, weapons Никакие, никакое оружие не могло пронзить его тело. И тогда Хирани Кашипу спросил, откуда ты черпаешь такую силу? И невинный прохлад ответил, папа, моя сила приходит оттуда же, откуда приходит сила всех других людей, оттуда, откуда приходит твоя сила. Everyone gets his strength and intelligence from the Lord. Все получают разум и силы только от Господа. Хирани Кашпу зашипел, как, как ядовитая змея. Where is your God? Где твой Бог? Everywhere, said Prahlad. Everywhere. Прохлад ответил, Бог повсюду. Nonsense. Is he, is he there, this pillar? Это же глупости. Посмотри на эту колонну. Разве он в ней? Да, да, там тоже Бог. Very much so. Очень даже там. Because when Prahlad looked at the pillar, he saw the smiling eyes of his Lord. Поскольку когда Прохлад Махаш посмотрел на колонну, и в ней он увидел улыбающийся взгляд Господа. Хирани Кашипу был вне себя от гнева. Невозможно на самом деле даже описать, насколько он разгневан. Trying to strike it. И тогда он обнажил свой меч и бросился прям в колодне, намереваясь ударить по ней. But before he could strike the pillar, the Lord, in order to prove the statement of Pranat Maharaj, he broke out of the pillar. Но прежде чем Хирани Кашипу ударил по колодне, Господь, который решил доказать, что слова его преданного верны, вырвался из колонны. He took on the most wonderful form which you can imagine, a form which had never ever been seen before. Облик Господа был чрезвычайно необычным, такой облик, который никогда прежде никто не видел. It was half man and half lion. Он был получеловек и полулев. Иоанна Кашипу looked at him and said. I can also take such a form. This is magic. I also know magic. But then the form, this lion began to roar. It was so loud that Hiranya Kashibu had to cover his ears. И этот рык был настолько пронзительным, что Хирани Кашипу пришлось заткнуть уши. Jumped, uh, И в следующем момент Расим Хадев ринулся на Хирани Кашипу. Хирани Кашипу Хирани Кашипу стал отбиваться. Они взлетели в небеса. И Хирани Кашипу туда сверху в прыжке взял свое оружие в руке и намеревался убить Господа. Но Сенкадев с пронзительным смехом и он его вынул из 
пронзительным смехом он просто схватил Хероника Шеку в своей руке подобно поводу. И затем выпустил. Like a cat who plays with the mouse. Подобно кошке, которая играет с мышкой. Хироника Кашику вновь собрался со всеми своими силами и вновь ринулся в атаку. But this time the Lord just took him on his lap, although he was struggling to get free like anything. И в этот раз Господь просто схватил Хироника Шеку и бросил себя на колени, хотя тот сопротивлялся изо всех сил. By his austerities, Hiranya Kashipu's body had become hard like stone. Благодаря аскезам и подвижничеству, которые совершал Хироника Шеку, тело его стало твердым и непроницаемым, как камень. But the Shingadev took his nails and in this way and dug them into his body and took his heart out. Однако Хирани, однако Насим Хадев вонзил свои острые когти в каменную грудь Хирани Кашуку. The hair on Lord Nishingadev's head shook the clouds. Волосы или грива на голове Насим Хадева разогнали все тучи. His eyes were so glaring that you couldn't see any other light around. Глаза его настолько сияли, излучали такой свет, что затмевали собой любой другой источник света. And the Lord was breathing so heavily. И Господь очень тяжело дышал. That all the oceans developed turbulent waves. Что из-за его дыхания во всех океанах поднялись высокие волны. Because of his roaring, all the elephants in the world screamed in fear. Его рык заставил кричать страхи всех слонов во вселенной. Because of the pressure of his lotus feet, the earth appeared to slip from its position. Его лотосные стопы так давили на землю, что казалось, что она сейчас сойдет с орбиты. And everywhere mountains and hills broke away from the earth. А холмы и горы буквально оторвались от поверхности земли. Before coming here, Vipraket showed me on his portable telephone the earthquakes in Kathmandu. По дороге сюда Vipraket показал мне на своем мобильном телефоне записи землетрясения в Катманду. We could see in that film how the earth in Kathmandu shook and different buildings came crashing down and buried. People under them. На этом небольшом ролике было видно, что земля буквально трясется под ногами людей, здания рассыпаются и заваливают живых людей. The people were running, like trying to keep their balance. Люди перемещаются по земле, бегут, пытаются удержаться на ногах. When Lord Nishinadev appeared, a much more intense scene developed in the earth. Но когда явился Нарисим Хадев, то ситуация на земле была гораздо более жесткой. Он так светился, что все десять направлений, все десять сторон света исполнились его сиянием. И в этом смысле, Господь Нарисим Pralat Maharaj, who had been brutally attacked by his own father. И так Нарисим Хадев защитил своего преданного Пралата Махараджа, на которого жестоко нападал его собственный отец. You may ask yourself, well, what happened then with the blessings? И вы можете спросить, но как же благословение, которое получил Хироди Кашипу? The answer is, Hiranya Kashipu was not killed by a created being. He was created by the supreme being, who is never created. Ответ таков: никакая сотвор, никакое сотворенное живое существо и не убивало Хирани Кашипу. Его убил сам Верховный Творец. When the Shivadev appeared before him, it was neither inside a residence nor outside, but on the threshold. Когда Андрей Хадев явился, чтобы убить Хирани Кашипу, это происходило не во дворце и также не на улице, это было прямо на пороге. Это было не днем и не ночью, но в сумерках. 
was not on the ground, not in the sky, not in the water, but on the lap of God. Это было не на земле, не в воздухе, не в воде, но это произошло на коленях Бога. And no weapons were used. Более того, Нарсим Хадев не использовал никакого оружия. Он, он использовал лишь собственные когти, которых хватило. In this way, Lord Nishinadev protected the blessings or kept the blessings which his devotee Brahma had given earlier to the demon. Таким образом, Господь Нарсим Хадев сохранил те благословения, которые прежде демону даровал великий предный Господь Брама. And he proved that his intelligence is much higher than that of a human being, however powerful he may be. И тем самым Господь Нарсим Хадев Господь доказал, что сам он более разумен, чем любой другой человек, каких бы высот он не достиг. Когда Симхадев убил императора, то все его войны в в большом количестве армия за армией приходили туда, чтобы отомстить за гибель этого правителя. But like moth, moths who enter into a fire and never come out again, they all vanished in the anger of Lord Nishingadev. Но все они были подобны мотылькам, которые стремятся к огню. Все они умерли от соприкосновения с Тарасим Хадеем. Lord Nishingadev was very, very angry. Господь Рисимхадев был в таком величайшем гневе. I think you can understand if God gets angry, that anger is godly. It's really intense. Я думаю, вы подозреваете, что если Бог разозлится, то это злость будет божественной, на самом деле великой. He was sitting there on the throne of the king, and his anger could not be pacified. Он продолжал восседать на троне императора, и гнев его никто не мог убедить. His great devotees, the devatas or divine beings, tried to pacify him with prayers. Brahma was there, Shiva was there, but the Lord remained angry. Там были все великие полубоги во главе с Брамой, Шивой, с своими молитвами. Они пытались умиротворить Господа, но у них ничего не получалось. Finally, Brahma said, "Pralad, you have to go and pacify him." В конце концов, Брама сказал, прохлад, придется идти тебе и успокоить Господа. If the Lord remains angry like this, he will burn up the whole universe. Если гнев Господа не спадет, то он просто сожжет всю Вселенную. And you please protect us. Поэтому, пожалуйста, спаси нас. So, Prahlad went forward and offered some wonderful prayers. Прохлад подошел к Дарсимхадеву и вознес ему удивительные молитвы. Я бы хотел зачитать вам одну из его молитв. He said, My Lord, I am born in the family of demons. I am the son of Hiranyakashi. Он начинает ее так, дорогой Господь, я родился в семье демонов. Я сын Хираньякашику. Also, I can offer prayers. Тем не менее, я могу молиться тебе. Then he said, anyone who has been forced by ignorance to enter into this world may be purified of his material life. Далее он говорит, что любой, кто оказался по своему невежеству в материальном мире, может очиститься от материальной скверды. One can be purified of material life by two things: offering prayers to you and hearing your glories. И для этого ему нужно делать ему нужно делать всего две вещи: возносить тебе молитвы и слушать прославление тебя. Today we heard a little about the Lord's glory, but you have not yet offered your prayers. Сегодня мы с вами уже послушали немного прославления Господа, но пока мы не возносили молитв. There is one prayer which is to be prayed on this day, which is very, very important. Есть одна чрезвычайно важная молитва, которую нужно возносить сегодня. If you can offer this prayer, your material life will come to an end. Если вы сможете так молиться Господу, то ваша материалистичная жизнь закончится. You must know on the appearance day 
of the Lord. The Lord is especially merciful to all those who turn towards Him. Нужно помнить, что в такой особенный день, в день своего явления, Господь особенно милостив по отношению к тем, кто обращается к Нему. In all times when Lord Nishingadev appeared, he said to Prahlad, ask me for any boon and I will grant it. В те времена, когда Господь явился перед Ахладой Махараджем, Он сказал ему, проси мне любого благословения, я непременно исполню это твое желание. At first Prahlad Maharaj was hesitant. He said, I don't want in my bhakti to be a merchant who gives you some glorification and prayers and then expects something in return. Сначала Прохлад Махарадж колебался. Он говорил, что я твой бакта, я не хочу быть торгашом, который вроде бы служит тебе, молится тебе, а в ответ ожидает чего-то еще. But my Lord, if you want to give me a benediction, then I ask for one thing. Однако, дорогой Господь, если уж ты хочешь, чтобы я просил у тебя благословения, то у меня есть одна просьба. I pray from your Lordship that within my heart there may be no material desires. Я молю тебя лишь о том, чтобы в сердце моем не осталось ни единого материального желания. My dear devotees, let us think about this prayer. Давайте немного задумаемся об этой молитве. Do you know why you are in this material world? Знаете, что привело вас в материальный мир? Because of desires. Желания. Do you know why you take, why if you are born again, you are again taking a birth? Знаете, почему вам приходится вновь и вновь рождаться? It's because of desires. Из-за желаний. Do you know why you live in Moscow and suffer? Знаете ли вы, почему вы живете в Москве и мучаетесь здесь? It's because of your own desires. Причиной всему этому ваши собственные желания. Do you know why you, although you are devotees, are sometimes envious on each other and critical? Знаете, почему у вас, казалось бы, в преданных периодически возникает критика или зависть, или злоба по отношению к другим преданным? It's because of your desires. Из-за ваших желаний. Do you know why you are still not self-realized, although you practice already one year or ten years? Знаете, почему вы до сих пор не поняли своего истинного положения духовной души, хотя практикуете уже год или десять лет? It is because of your material desires. Это все из-за материальных желаний. Yesterday I made a walk. Вчера я гулял. And I went into one tennis hall. Мы пошли в зал корт, теннисный корт. The Alexander uh, tennis court. Он называется Александр. And there was a statement. И там был написан лозунг. Лозунг, yes, I wrote this lozung down. Я даже его себе записал. Make sure that your worst enemy does not live between your two ears. Этот лозунг говорил, будьте, убедитесь в том, что худший враг не живет между ваших ушей. What is between our two ears? Что у нас тогда между двумя ушами? Our mind with all these material desires. Там живет наш ум, исполненный этих всех материальных желаний. So Prahlad Maharaj says, I want to be free from this enemy, which forces me to take birth again and again. И Прохлад Махарадж говорит, я хочу избавиться от этих врагов, которые заставляют, вынуждают меня вновь и вновь рождаться. And there is a very, very powerful prayer, uh, which uh, can be prayed by those who wish to become free from their worst enemy. И тот, кто хочет избавиться от своего самого своего худшего врага, должен возносить следующую молитву. But uh, before I ask you to pray this, I want you to really understand this in depth. Но прежде чем я попрошу вас ее повторять за мной, я хочу попросить вас понять, насколько это важно, саму всю глубину этого момента. It is not possible for us to 
make advancement if we still have so many material desires. Если у нас по-прежнему полны полно материальных желаний, мы не сможем развиваться духовно. Imagine you are rowing a boat. Представьте, что вы гребете, сидите на лодке и гребете. If you have not lifted the anchor, you will not move even 50 centimeters. Но если вы не подняли якорь, то даже на 50 сантиметров не сдвинетесь. You will work, uh, you can work for 20 hours and not move if the anchor is still in the ground. Если якорь по-прежнему сброшен, то вы можете грести хоть 20 часов, но не сдвинетесь на юту. You can move, you can roll the oars for 50 years, you will not move. И вы не сдвинетесь, даже если будете грести 50 лет. If you don't lift the anchor, you just will not move. Если вы не поднимете якорь, то вы не In the same way, if you do not give up sense gratification or the material desires, you will not move forward, although you make so many efforts in your spiritual life. Точно так же, пока мы не оставим чувство наслаждения или иными словами материальные желания, сколько бы мы ни трудились на пути духовной жизни, мы не сдвинемся ни на йоту. These material desires are more, more of an enemy than the Nazis who went uh, how many years ago? Uh, 70 years before uh, 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 to, before the gates of Moscow. Эти материальные желания еще более ярые враги, нежели те нацисты, которые более 70 лет назад подошли к границе Москвы. Please believe me, I'm from Germany, but I, I'm, I'm not saying this because I want to defend the Nazis. They were terrible people. Я, конечно, из Германии, но не подумайте, что я своими словами как-то выгораживаю нацистов. Нет, это были ужасные люди. I'm just giving an example. Но я привожу это вам в пример. These material desires are killing us. Что проиллюстрирует, что материальные желания нас убивают. Because they keep us away from our spiritual life. Поскольку они не позволяют нам погрузиться в духовную жизнь. Queen Kunti prays like this. And my someone who has material desires cannot approach the Lord with deep feeling. Царица Кунти молится Господу и говорит, что если у человека полным полно материальных желаний, то он не сможет с искренним чувством обратиться к Господу. He said, "My Lord," she said, "My Lord, those who have these material desires for a good aristocratic birth, for nice physical beauty, for a lot of wealth and power, they just cannot approach you with deep feelings." Она говорит, что если у человека есть желание стать богатым или обрести очень благородное рождение в аристократической семье, либо обрести физическую красоту, такой человек в принципе не может обратиться к тебе с глубоким чувством. When we approach the Lord, we should know that the outside enemies are small in comparison to the enemies between our two ears. Когда мы обращаемся к Господу, стремимся к Нему, мы должны всегда помнить, что внешние враги не идут ни в какое сравнение с теми врагами, которые живут между нашими ушами. Из-за этих желаний мы сами стали своими самыми заядлыми врагами. You should not just approach him for external security. Поэтому, когда мы обращаемся к Господу, мы не должны просить у него лишь какой-то внешней защиты, безопасности. My dear devotees, I ask you today, who will protect you from yourself? И сегодня, дорогие преданные, я задаю вам этот вопрос: а кто защитит вас от себя самих? Vrajarenu, who will protect you from Vrajarenu? Кто защитит Браджарену от Браджарену? Переводчика. Это хороший вопрос. Это Господь, 
который может явиться в нашем сердце and take away these inner obstacles. и сможет избавить нас от внутренних препятствий. He cannot take away this inner darkness, which is much more heavy than the outer darkness. Он только он может развеять тьму, царящую внутри нашего сердца, которая гораздо хуже, чем тьма вовне нас. There is one prayer which I would like to pray with you. Я бы хотел, чтобы мы вместе с вами произнесли эту молитву. In this prayer, the devotee asked the Lord to appear within his heart. Own heart and free him from these material desires which pull him always away from the Lord. В этой молитве преданный молит Господа о том, чтобы тот явился в его сердце и избавил от материальных желаний, которые вновь и вновь стаскивают его материальные сознания. I would like to ask Ashok Krishna if he is still here to come now on the stage. Попросите, если вы видите Ашок Кришну, потому что он поднялся на сцену. Oh, he's come. Oh, I see. There. Oh, <laughs> very fast. And then I want to pray with all of you this very powerful mantra. Затем я хочу, чтобы вместе с вами повторили эту чрезвычайно могущественную мантру. I have personal experience with this mantra. У меня есть опыт, лично подтверждающий ее могущество. It really, please go to the podium. It re really helps us to become free from this counterproductive desires. Эта молитва по-настоящему может помочь нам избавиться от контрпродуктивных или тревожных желаний в нашем сердце. It really lifts the anchor. Эта молитва поможет нам на самом деле поднять этот якорь. It protects us from our own versus enemy. Она защитит нас от самого ярого врага. Сук, сук, сук. микрофон. Сейчас я произнесу эту могущественную мантру. And I repeat you, I request you to repeat after me. Пожалуйста, повторяйте за мной. Oh, Bhagavad. 
Bhakti Nagasinghaya Если на пути своей духовной жизни вы осознали, что вы являетесь отделенной, разделенной душой, then you should sincerely pray for God's help, so that He can make your desire one-pointed. То вам необходимо искренне молиться Господу для того, чтобы ваше устремление было решительным и оно направлено. When your desire is one-pointed or yogyata, where you only want to meet the Lord, where you only want to serve Him, where you only want to please Him, at that time your spiritual life is very blissful. Лишь тогда, когда ваше сознание будет едино направлено, ваше желание будет лишь только в том, чтобы встретить Господа, чтобы служить Ему. И чтобы удовлетворить его, тогда вы по-настоящему станете счастливыми. Look at Pralad, he was attacked by his own father. Посмотрите на Прохлада, его собственный отец пытался его убить. At one stage, his father threw him down from a cliff into an ocean, and then threw a huge mountain on top of him. Однажды отец приказал столкнуть Прохладу с высокой горы прямо в океан, и сверху сбросить на него огромную скалу. But there was no problem for Prahlad. Но для Прохлады это не было трудностью. He was in deep trance of God consciousness. В это время он находился в очень глубоком трансе в состоянии Бога. And the waves of the ocean washed him from underneath the rock and brought him to the beach. И океанские воды быстро вымыли его прямо из под скалы, падавшей на него. They were вынесли его на берег. They were there. Varuna, the divine lord of the universe, came and said, "I'm amazed. You have so much devotion for the Lord." Varuna, or the Lord, управляющий водные стихи, явился там перед Прохладом и сказал, "Я потрясен. Твоя преданность Господу настолько велика." I, I, I will tell you when the your own father will try to kill you with a sword. И я обещаю тебе, что когда твой собственный отец нападет на тебя с мечом, то в этот момент из колонны к тебе явится Господь и спасет тебя. So, Pralad Maharaj, you know, do you want to know what he thought when his father constantly attacked him? Хотели бы вы знать, что думал Pralad Maharaj, когда отец вновь и вновь нападал на него? He was so much in God consciousness. That he thought my father must be joking with me. After all, he's my father. Вот он думал таким образом из-за того, что он был в сознании Бога. Он думал, похоже, что мой отец просто шутит, играет со мной так. Он ведь в конце концов мой отец. He was so absolutely undisturbed. То есть это никак не беспокоило его, не выводило из себя. Because in his mind he was always thinking of Krishna. Поскольку в сознании своем он всегда думал о Господе Кришне. He had no other desire. У него не было никаких более желаний. My dear devotees, wouldn't that be nice? 
Хорошо было бы тогда, дорогие преданные. Хорошо было бы нам избавиться от рабства собственных материальных желаний. Представьте, какими бы счастливыми стали наши жизни. Какими бы счастливыми стали мы с вами. Насколько мы были бы серьезными. My dear devotees, I have personal experience with Lord Nishinga Dev's protection. Дорогие преданные, я могу рассказать вам о своем собственном опыте того, как меня защитил Нишинга Дев. After I have I had stayed a whole year in India, I went by bus back to Europe. Однажды проведя в Индии целый год, я на автобусе отправился назад this, в Европу. This autobus was our own autobus because we had taken it to India to distribute food and to give very nice spiritual programs in the villages. Это был наш собственный автобус, на котором мы в свое время приехали из Европы. На этом автобусе мы ездили по деревням индийским, раздавали пищу и давали духовные знания. And uh, at that time, this autobus, our autobus needed a visa, <laughs> and when that was expired, the visa, we had to take it back to Europe, the autobus. В те времена даже автобус нужна была виза, и когда срок действия визы истек, нам пришлось вести его обратно в Европу. So on my return journey, I stopped in Kabul, Afghanistan. И вот на обратном пути мы остановились в Афганистане, в Кабуле. И в то время в Кабуле была небольшая община индусов, которые попросили меня, чтобы я рассказал урок в их школе, в детской школе Асамаи. I, I became a teacher of Bhagavad Gita in that school. И вот так вместе с моим духовным братом Читакарой мы стали учителями Бхагавад Гиты в этой школе. And we became very prominent teachers. И мы стали уважаемыми учителями. Soon we were invited by all types of societies in, in Kabul. Invited. Очень скоро многие многие выдающиеся общества и организации Кабула стали приглашать нас. And this raised some concern amongst the Muslim priests. Из-за этого мусульманские священники очень обеспокоились. So I became aware of it and started and asked and and started to worship Lord Nishingadev. I saw wherever I was going in the town, people were following me with knives. Я заметил, что куда бы я ни шел по Кабулу, за мной всегда шли какие-то люди с ножами. Sometimes people shot at me. Shot. Иногда люди даже стали стрелять в меня. So one day, one morning, I was leaving the autobus to answer nature's call. И однажды я вышел, однажды утром я вышел из нашего автобуса, чтобы чтобы сходить по нужде, мы спали в автобусе. So I was I was leaving the autobus and I was sitting somewhere to you know to to pass to pass you know stool. И вот я вышел из автобуса, пошел туда в кусты, там сел. And then I saw them. И вдруг я увидел их. Three men with knives coming at me. Это были три человека, вооруженные ножами, они приближались ко мне. There was no one around. Вокруг больше никого не было. And they wanted to kill me on the toilet. И они хотели убить меня прямо там в туалете. I saw my death coming at me. Я буквально увидел смерть, которая приближается ко мне. 
Then, what did I do? I screamed, Nishigade! И что мне оставалось? Я закричал, Nishigade! I jumped up. Я подскочил. I had no time to clean myself probably. У меня не было времени даже подмыться. And I ran back to the autobus. И я просто стремглав поднесся к автобусу. And the assassinators, my murderers, were running after me. А убийцы эти наемники бежали прямо за мной. When they almost had gotten me. И когда они вот-вот меня уже схватили. All of a sudden a man jumped out of the shadow. Неожиданно прямо откуда-то из тени выскочил человек. And he began to attack my murderers. И он напал на этих убийц. And he was beating them very severely. И он стал их избивать их мясом. Until finally they ran away. В конце концов они ели у них ноги. And in this way I'm convinced Lord Nishingadev had, and then the man disappeared. И потом этот человек исчез. I personally think that Lord Nishingadev had protected me. Лично я уверен, что это был сам Нарисимхадев, который пришел, чтобы меня защитить. Afterwards I took a shower. После этого я принял душ. And then I prayed for a long time. И долго, долго молился. But as I was praying, it became clear to me. That a Lord Nishinalif should not be approached only for external to, to save us from external enemies. Но во время молитвы я очень ясно ощутил, что молиться Господу нужно о защите не только от внешних врагов. No, we can ask Him for something much, much, much more valuable. Но есть нечто гораздо, гораздо более ценное, о чем мы можем его попросить. We can. Asked him that he saves us from our internal enemies. We can ask him about the fact that he saves us from our internal enemies. That we are protected from this dividedness inside of us. That we are protected from this dividedness inside of us. That we are protected from this dividedness inside of us. That we are protected from this dividedness inside of us. That we are protected from this dividedness inside of us. That we are protected from this dividedness inside of us. That we are protected from this dividedness inside of us. That we are protected from this dividedness inside of us. We will go back home, back to God. И все, что нам нужно, это стать обрести качество иканта или стать едино, стать цельными, едино направленно, направить свою решимость в одном русле. Тогда мы сможем вернуться к Богу уже в этой жизни. When the devotee, when Krishna sees that you are having these obstacles in your heart, когда Кришна видит, что в вашем сердце такие препятствия, he knows all the obstacles in my devotee's heart prevent them. Then, from meeting me, the supreme personality. Когда он понимает, что в сердце моих преданных, моего преданного живут препятствия, которые мешают ему встретиться со мной с верховной личностью Бога. Now, when the Lord sees that you are turning to Him, turn for help with these obstacles, His heart melts. И одновременно с этим Господь видит, что в этом состоянии мы обращаемся к Нему за помощью, тогда сердце Господа растает. When the Lord sees that you are turning sincerely to Him, especially on His Ekadasi, sorry, not on His appearance day, then He feels so much compassion. Когда Господь видит, что мы обращаемся к Нему в особенности в такие дни, как сегодня, в Дасиху Чатурдаши, то сердце Его преисполняется со страданием. And this compassion takes on the form of bhakti, which then appears. In the heart of his devotee. И это сострадание Господа обретает облик бхакти, преданности, которая появляется в сердце Махшнава. Today it is a good time to confront this existential problem which most of us still have. И сегодня самый подходящий день, чтобы предстать перед Господом и показать ему эту экзистенциальную проблему, насущную жизненную проблему. Господь со своей стороны готов убрать эти препятствия из нашего сердца и вместо них наделить нас бхакти. I want to sing now the Nishina prayers with you. Сейчас я хотел бы, чтобы мы вместе спели молитвы на Рисимхи. I think most of you know them. Наверняка все их знают. For those who don't know them, you can just pray in your own language. Но если вы не знаете всех слов, то можете молиться на своем собственном языке. Have you?
you understood what I wanted to tell you? Вы поняли, о чем я хотел сказать? A Moscow audience. <laughs> yes or no? Namaste Nara Singaya. Следующая строчка, которую мы споем, говорится, что «О Господь, Ты находишься как во мне, так и в моем сердце». Это строчка сказала, что ты пахир, то есть ты во мне, но также ты в сердце. And then the next line says, I offer my obeisances. Но следующая строчка говорится, я кланяюсь тебе. The next line says, I offer my obeisances to you. Следующая строчка в этом, он рисует на дверь, я кланяюсь тебе.
So, Hare Krishna. Hare Krishna. My dear devotees, I do not know your language. I, I do not really know if you understood the significance of the day. If I was successful to 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 really to, uh, tell you. И я не уверен, смог ли я донести до вас важность сегодняшнего дня. See, so often we have the feelings that others are responsible for our um, misery or our failure in life. Часто мы склонны думать, что другие в ответе за то, что в нашей жизни что-то не удалось, что мы страдаем. And uh, we don't understand often enough that uh, it is we, we ourselves boycott ourselves. И часто мы не понимаем, что мы сами игнорируем себя, бойкотируем собственное я. See, when someone is connected properly with Krishna, then impossible is not existing in his life. Если человек восстановил свою связь с Кришной, то слово невозможно просто уходит из его словаря. The difference between impossible and possible is really uh, being connected with Krishna. The difference, difference between impossible and possible is a question of blessings of the Lord. By the blessings, impossible become possible. Благодаря благословениям Господа даже невозможное становится возможным. So today is a very nice day because the Lord is just so happy with everyone who celebrates His birthday that He gives is prepared to give His special blessing. И сегодняшний день очень особый, поскольку Господь будучи доволен тем, что кто-то празднует его день явления, готов даровать нам свои благословения. I would like to now uh, have a small a little kirtan with all of you. Сейчас я постараюсь спеть кирта, я хотел спеть вместе с вами небольшую кирту. And uh, uh, I request you to pay full attention to the singing so that the Lord comes in your heart. Я очень прошу вас, пожалуйста, вложите все свое сознание, все свое внимание в этот киртан, и тогда Господь снизойдет в ваше сердце. And that He takes away the inner darkness. И просвет, просвет там эту тьму в вашем сердце. There is really no better process than kirtan to do this. На самом деле для того, чтобы сделать это, нет лучшего способа, помимо киртана. Now I I notice that somehow you are having difficulties this afternoon with concentration because you move all this and the children are loud and everything. But please try to now concentrate. This is very important for your spiritual life. Я чувствую, вижу, что у вас есть какие-то беспокойства. Вы не можете сосредоточиться сейчас. Вы ходите туда-сюда по залу. Дети кричат там сзади. Но, пожалуйста, попробуйте сейчас сконцентрироваться. Этот киртон очень важен для вашей духовной жизни. Let us please make a spiritual sound vibration, which is so strong that uh, we will have a very condensed spiritual atmosphere in the hall which will spread hopefully to the hearts of all, all of us. Давайте сейчас постараемся создать, сделать все возможные духовные усилия, все, что от нас зависит, для того, чтобы здесь появилась замечательная, насыщенная духовная атмосфера, которая, дай Бог, проникнет в наши с вами сердца. Hare Krishna. Ha ha de Krishna
So, Hare Krishna, please sit down for a moment. Thank you so much for singing and dancing so nicely. Especially, I'm always very inspired by uh, Bhakti Ananda Krishna Maharaj, who is so much uh, embodying the pleasure of doing kirtan. Yes. I thought, now where we are hopefully a little bit over the clouds of our material consciousness, we should again uh, sing the Nishinga prayers with all sincerity and uh, from a deeper place within our heart. It, it is really about entering these prayers. And I will ask Ashoka Krishna Prabhu who I found out sings these prayers very beautifully. I found this out a week ago in our Nam uh, Holy Name retreat. So, so please prayerfully uh, turn to Lord Nishinga Dev. We, we want to create this, this uh, group energy of devotional sincerity. Yes. Is this Harasho? Harasho?
Krishna, the next uh, item on the program is the Abhishek. During an Abhishek, we bathe the Lord, and this is done during appearance days. It is said in the Chaitanya Bhagavad that anyone who in, uh, either physically or in his mind bathes the Lord will no longer have to see Yamaraj. Буквально физически, либо в своем уме, в сознании своем умывает Господа, то такой человек никогда не встретится с Ямаражем, Богом смерти. Before doing this, I want to request all the devotees here in this room to pray for our new Serbian center. Serbian, Serbsky. Но прежде чем мы начнем, я хочу попросить всех преданных, собравшихся здесь, помолиться о нашем новом сербском центре. After a long endeavor, the devotees have finally gotten a place in Serbia, just next to the parliament, which is the best place our movement ever had in this country. Мы долго пытались найти какое-то хорошее место в Сербии для преданных, центр какой-то, и в конце концов у нас появилось уникальное место прямо рядом с парламентом. Это самое лучшее место, на котором мы могли рассчитывать. И преданные в Сербии очень просили меня, чтобы я попросил вас, русских преданных, российских преданных, о том, чтобы вы помолились Господу о духовном успехе этого нового центра. You can do this by going deep into your heart. Чтобы сделать это, нужно сейчас заглянуть глубоко в свое сердце. Finding all the good wishes which you have for the devotees in Serbia to uh, make this uh, preaching a full success. И найти там все слова благословения, которые у вас есть для того, чтобы благословить преданных Сербии, чтобы их проповедь была успешной. And then, as a sign of your blessings, you can raise your hands. И для того, чтобы в качестве знака или символа своих благословений поднимите, пожалуйста, руки. And loud and lovingly say, "Gora, скажите, Gora Premanandi." Я думаю, что теперь все стали очень 